卓球はランダムに送られてくるボールに対して素早いフットワークで打ち返すことが求められる競技ですまず現代卓球に必要なフットワークのポイントを宮崎監督にお話ししていただきましょうまあ昔フットワーク私たちもそうなんですけどフットワークというと大きく動くというのがまあフットワークの代名詞みたいになっておりましたえー、それによって足がすごい交差するという動作をやってたんですけど交差をしてたらもう卓球台について卓球台の中でプレーするにはもう間に合わないと今交差をしないで、まあ、平行足で動いていくというフットワークを特に鍛えないといけない。平行足で動くことによって、えー逆に打点が高くなるフォアに来たボールなんかは右足を右の選手からすると右足を前に出して打つぐらいの平行足俗に言う逆足ぐらいでボールを捉えるというスタイルが今一番理想だと思いますヨーロッパのティモ・ボルなんかを見てもらうとはっきり左足が前に出て台の中でフォアハンドドライブを打てる。卓球になっておりますけどああいうプレースタイルああいうフットワークを目指さないといけないというふうに思ってますしかしながらあの私たちは今男子に限ってはやはり大きなプレーが何本かありますよねプレー中にその中でフォアハンドで回り込んでダーンといくボールがありますその時返されたらどうしても交差法を使ってね大きく飛びつくという動作も男子には必要ですですから男子は2種類のフットワークを必ず練習しないといけないしかし一番自分が気をつけて選手本人が気をつけて取り組まないといけないのはあの平行足での速いフットワークそれも常にバックハンドも常に一緒の感覚で打てるフォアもバックも関係ないようなフットワークというのを目指さないといけないと思いますね。それでは、フォア、ミドル、バックをフォアハンドドライブした後、フォア側に大きく動くフットワークのドリルを紹介しましょう。このドリルでは、フォア側に大きく動く時のフットワークを鍛えることができます。丹羽選手は、フォア側に大きく動く時、足を交差させずに動いていますそうすることで速い打球点を捉えやすく次のボールに対しても素早く対応することができるのです足を交差させずにフォア側に大きく動く足の運び方はこれからの卓球に欠かせないフットワークと言えるでしょう続いて紹介するドリルは、バック、ミドル、フォアをフォアハンドドライブした後、バック側に大きく回り込んでフォアハンドドライブします。このドリルでは、バック側に回り込む時のフットワークを鍛えることが狙いです。広いスタンスを保ったまま、素早くバック側に回り込んでいる点を参考にしてください。次は、フォア側とミドルに一本ずつ交互に送られてくるボールに対して、フォアハンドで動くドリルですタッキューでは大きく動くだけでなく小さい範囲を動くフットワークも必要ですこの練習では小さい範囲のフットワークを磨くことができます足を素早く小刻みに動かして、速い打球点を捉えましょう
。続いて、コート反面にランダムに送られてくるボールをフォアハンドで対応するドリルです。相手の打球コースを素早く判断し、高い打球点を捉えることを目標に練習してください。すべてのボールをフォアハンドで対応しますが、いつでもバックハンドが打てるように、左右平行に近いスタンスでフットワークすることが重要です。今度はフォア、ミドル、バックの順にフォアハンドで動いた後、フォア側のボールを足を交差させて飛びつくフットワークのドリルです。足を交差させずに動くことが世界基準とはいえ、試合では足を交差させないとボールに届かないケースが必ずあります。その時のために足を交差させるフットワーク、いわゆる飛びつきも身につけましょう。バック側に来たボールを踏み込みながら打球して、飛びつきを使わなければならない状況を作りましょう。飛びつくときは上体をひねり、左足を右足の前で交差させることが基本です。打球後は、右足で力強く床を蹴り、素早く次の動作に移ります。次は、フォア側とバック側に、一本ずつ交互に送球されてくるボールに対して、中陣から両ハンドで対応するドリルです。広く、平行に近いスタンスを保ち、両サイドに素早く大きくフットワークして、両ハンドを切り替えましょう。投球者はセンターラインの近くに立てば、両サイドに厳しくボールを出すことができるため、選手を大きく動かすことができます。続いて、二人同時に飛びつきのフットワークを鍛えるドリルを紹介します。このドリルは一人二球ワンセットで行います。バック側のボールを回り込んで打球した後、フォア側のボールに対して飛びついて打球したら次の選手に交代します。お互いノーミスで5セット続けるといった目標を設定するとより意欲的に練習に取り組めるでしょう。ここからは前後のフットワークを鍛えるドリルを紹介します。フォア側のボールを中陣からフォアハンドドライブした後、バック側に浅く来たボールに対して、回り込んでフォアハンドドライブするドリルを2球ワンセットで行います。卓球は左右だけでなく、前後の動きを鍛えることも欠かせません。バック側の浅いボールに対して、斜め前に素早く回り込み、威力のあるボールを打ち込みましょう
続いてフォア側に来たボールを中陣からフォアハンドドライブした後バック側に浅く来たボールをバックハンド強打するドリルです。バック側の浅いボールに対して、右足を踏み込む勢いを利用して、肘と手首を使ってボールを弾くようにインパクトしましょう。を鍛えるドリルはハードな内容ばかりですが強くなるためにはフットワークを鍛えることが欠かせませんここまで紹介してきたドリルに積極的に取り組みコートを縦横無尽に素早く動けるフットワークを身につけましょう